ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే నీటిని పూజ చేస్తున్నాం దీపం పెట్టి దీపం జ్యోతి పరం బ్రహ్మ దాన్ని కూడా పూజ చేస్తున్నాం అలాగే వాయువుని ఆరాధన చేస్తున్నాం ఎట్లాగా ప్రాణాయామం ద్వారా అలాగే ఆకాశాన్ని భావన చేస్తున్నాం ఎందుకని ఆ కలిసి మచ్చలో ఆకాశం ఉంది కదా ఆకాశాన్ని ఉంచడం అనమాట ఇలా మనం గాలి నీరు నిప్పు ఆకాశం వీటిని పంచభూతాలని కూడా భూమి ఆ భూమి అన్నప్పుడు పంచ మృత్తికలు ఉన్నాయి లేదా సప్త మృత్తికలు ఉన్నాయి ఈ మృత్తికలు ఎక్కడెక్కడ తీసుకుంటారు అంటే రాజవీధికి మధ్యలో ఉన్న మళ్ళీ తీసుకుంటారు ఎందుకు తీసుకుంటారు ఆలోచించండి అంటే అతి సామాన్యంగా రాజవీధికి మధ్య భాగం ఒకటి పెట్టుకున్నాం పెట్టుకున్నప్పుడు వెళ్ళేవారు ఇలా ప్రదక్షిణ క్రమంగా పెడతారు వచ్చేవాడు మళ్ళీ ప్రదక్షిణ క్రమంగా వస్తారు ఇటు వెళ్ళేవాళ్ళు మళ్ళీ అటు వెళ్ళేవాళ్ళు అంటే నాలుగు వైపుల నుంచి దానికి ప్రదక్షిణం చేస్తుంటారు ఈ ప్రదక్షిణం చేసేటువంటి విధానం చాలా చాలా గొప్పది జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఒక అయస్కాంతాన్ని తీసుకుని ఇనుము చుట్టూ తిప్పినట్లయితే క్లాక్ వైజ్ ఏమవుతుంది లోపల ఇనుము అయస్కాంతంగా మారుతుంది అలా ఏ జీవులైతే ప్రయాణం చేస్తున్నారో ఆ ప్రయాణం చేసేటువంటి వారందరి జీవశక్తి కూడా మత్స్య ప్రాంతానికి చేరుతుంది కాబట్టి మీరు గమనించినట్లయితే ఒక ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలకు పూర్వం మనం మన చిలుకూరు బాలాజీ అనేది అందరికీ తెలుసా తెలియదు ఎప్పుడైతే అక్కడ ఆ స్వామివారికి ప్రదక్షిణం చేయటం అనేటువంటి దాన్ని అలవరిచారో వేలకి వేలు ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఉండేటప్పటికీ దాని శక్తి రోజు రోజుకి గంట గంటకి పెరిగిపోతుంది అలా పెరిగిపోయినందువలన లోపల ఉండేటువంటి జీవశక్తి చాలా వృద్ధి చెందుతుంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి అలా జీవశక్తి ఎక్కడైతే పెరిగిపోతుందో ఇప్పుడు అయస్కాంతాన్ని శక్తి లోపల ప్రవేశించినట్లుగా ప్రవే ప్రదర్శన చేసిన వారందరూ జీవశక్తి లోపల ప్రవేశిస్తుంది అయితే భగవంతుడి దగ్గర లక్షణం ఉందండి ఏమిటది మనం ఏమిచ్చినా కూడా అట్టే పెట్టేసుకోవడా దానికి కొన్ని వేల రెట్లుగా మనకి ఇస్తాడు అనే అదే ఆయన వరాలు తీర్చడం అంటే మన కోరికలు తీర్చడం అంటే కాబట్టి మనకు ఈ ప్రదక్షిణ క్రమంలో ఏమవుతోంది ఆ రాజవీధి అంటే నాలుగు వీధుల మొగ అనే ప్రదేశానికి ఈ ప్రదక్షిణ క్రమం వల్ల లోపల శక్తి పెరుగుతుంది అంతేకాదండి మనకు ఎంతో కాలం నుంచి ఆ వీధిలో ఎంతోమంది తిరుగుతున్నారు ఆ తిరిగేటప్పుడు ఎంతోమంది మహాత్ములు తిరుగుతారు ఏ ఒక్క మహాత్ముడు ఆ వీధి నుంచి వెళ్ళి ఉన్నా ఆ పవిత్రత అనేటువంటి దాని నేరకు వచ్చేస్తుంది అందుకని ఆ వీధిలో ఉండేటువంటి తీసుకోవాలి అలాగే గజం ఏనుగుని లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావిస్తారు దానికి గజాంతం ఐశ్వర్యం అని అంటే ఏనుగుని పోషిస్తున్నాడు అంటే వాడు ఐశ్వర్యవంతుడే అనేది హయ్యెస్ట్ పాయింట్ అనమాట అది కాబట్టి అది లక్ష్య స్వరూపం కాబట్టి అలాగే గుర్రం అది కూడా లక్ష్మీస్వరూపం జ్ఞానస్వరూపం కూడా ఆ గుర్రపు సారలో ఉన్న మన్ను గజశాలలో ఉన్న మన్ను పాము పుట్ట దగ్గర ఉన్న మన్ను ఇలాగా పవిత్రములైనటువంటి మన్నులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా తీసుకొచ్చి దాంట్లో వేస్తాం అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ పంచభూతాలను ఆరాధిస్తున్నాం ఈ పంచభూతారాధన ఏదైతే ఉందో అది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు చుట్టూ ఉండేటువంటి ప్రపంచంలో ఏ వస్తువుని చూసినా పంచభూతాల కంటే వేరుగా ఉండదు కదా అన్ని పంచభూతాల్లో ఉన్నవి కదా దేంట్లో ఏ వస్తువుని చూసినా దాని ఎందు దైవ భావన నెలకొల్పుకోవడానికి మనకు మనలో మనసులో పెట్టుకోవడానికి ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తుంది అంతేకాదు ఈ పంచభూతములను దైవములుగా భావించి పూజించటం వలన పంచభూతముల నుంచి వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు ఏమీ రాకుండా సుగుణములే వస్తాయి ప్రయోజనాలే కలుగుతాయి లాగా అనమాట కాబట్టి ఇది పంచభూతారాధనగా మనం దీన్ని గుర్తించవచ్చు అన్నిటినీ దాంట్లో వేస్తున్నాం 